大家好，我是邱平，我现在在江西南昌。之前我们去中原以及关中大地，可以看到很多陵墓，它们的规模普遍是大，陪葬比丰厚。而在江西南昌这里，也有一座两千吨的古墓，它的豪华程度真的会打破你的认知，打破你的想象。比起一些帝王陵，也不遑多让，甚至比一些帝王陵还更豪华。现在呢，我们就去这座陵墓看一下。今天来到的就是海昏侯墓，它是位于江西省南昌市的一个农村，是西汉海昏侯刘贺的墓葬，也是中国迄今为止保存最好、结构最完整、功能布局最清新的。说到海昏侯，可能很多人不熟悉，但是他有一个非常传奇的身份，他是中国历史上唯一一个做过皇帝、当过藩王。当过侯爷，当过庶民的人，也就是四种身份转变。他的爷爷就是汉武帝，他的奶奶属于李夫人，应该算是汉武帝最宠爱的一个女人，也是陪葬在汉武帝旁边。在汉武帝去世之后，刘夫人登基为帝，当时是霍光辅政，刘贺也是在那段时间成为昌邑王。当时刘贺才五岁，在公元前七十四年，汉昭帝刘夫人去世，年仅二十一岁。因为汉昭帝比较年轻，没有子嗣，当时大将军霍光就把刘贺接到长安，拥立为帝。当时刘贺还年轻，还不懂得那些弯弯道道，他就带着两百多个人，欣喜若狂的。去做皇帝，到了长安之后，他天天跟他带着这帮人饮酒作乐。在史书上记载，他是当皇帝二十七天，就干了一千一百二十七件荒唐事。于是霍光看到刘贺不堪重负，就奏请当时的太后下诏，把刘贺废掉了，并且把刘贺逐回了昌邑，贬为平民。尽管说这个史书记载。刘贺是二十七天干了这么多荒唐事，但是大家想一想，你再怎么荒唐，也不可能二十七天内做了这么多事情出来。有一种说法是，刘贺登上皇位之后，他想收权，因为当时大权全部掌握在霍光手里。刘贺的种种举动让霍光深感不安，于是呢，他要废掉刘贺。但是废掉皇帝总要有理由嘛，于是就宣布刘贺干了这么多荒唐事，从而说刘贺只是霍光当时玩弄权势的一个道具而已。霍光也可以称之为是封建社会第一个权臣，打破了权臣能够废立皇帝的先河。刘贺被废之后，霍光迎立汉武帝的曾孙，也就是太子刘去的孙子继承皇位，史称汉宣帝。当时刘贺还是被幽禁。过了几年之后，汉宣帝已经坐稳了皇位，他看到刘贺已经对他没什么影响，于是就封他为海昏侯。海昏侯国由此形成，就把他迁移到江西这一块来。过了几年之后，就有个官员上奏刘贺又做了一些不好的事情，那汉宣帝又把刘贺的那个封地缩小，那刘贺一病不起，最终。去世了，只有三十三岁。去世之后就埋葬在这个地方，在两千多年之后重见天日。说起刘贺，他这一生其实也是充满了悲剧色彩。天上掉馅饼，他能够当皇帝，结果没有当多久被废，还囚禁了，最后还英年早逝。现在在这个地方有一个关于海昏侯的博物馆，出土了很多文物，很多都是国宝啊。鼎是古代最重要的礼器。夏州章秦汉延续两千多年，被视为传国重器。我们经常说的九鼎也是这个意思，也是王和贵族等级、身份和权力的象征。这个鼎呢，有铭文，就前方我们看的这个字：“昌邑吉田铜鼎龙石斗，重测八斤。”就证明这个鼎是刘贺父子任昌邑王使用的礼器。大家看看这个。这是一个铜灯，这上面两个字啊，南昌，是迄今为止在江西发现最早的有关南昌的实物资料。而最早的南昌两个字是发现于湖南龙山的秦简之上，在那边发现了很多秦简。在这个海昏侯墓中
发现了特别多的玉器，还有铜钱。最让人震撼的就是出土了大量的黄金货币和金银饰的赤马器，仅金器就有四百七十八件，重达一百一十五公斤。无论是数量还是质量，在发现的西汉高等级墓葬中都名列第一。里面有金饼、马蹄金、金板等等。我们都说，一个帝王陵或者其他的墓葬里面出土的黄金玉器有几件就不错了，而他这里是有上百公斤，就非常恐怖了。还有铜钱，这个好像也是迄今发现为止，在一个墓葬里面最多铜钱五铢钱的墓葬，那个是按吨计算的。从而真正可以算是豪华程度超出所有人的想象。我们说海昏侯墓出土了非常多珍贵的文物，现在呢就去看最珍贵也是最震撼的一件孔子的画像。就是说，在这里呢，我们能够知道举世闻名的孔子到底长什么样子。当时在海昏侯墓考古发掘的时候，一组铜板引起了工作人员的注意。将其清理之后，他们认为是屏风。不过，随着后面继续细致的开展，这个其实是一面衣镜，就是汉朝时期的穿衣镜，并且在这个衣镜的后面还有两千多个字，介绍了孔子的生平，还有孔子的画像。整个这个镜子长七十厘米，宽约四十六厘米，眼如一个匣子，由三部分组成，是由镜框、镜板、镜盖，其中镜框与镜盖是一体的。由整块木头加工完成，其中镜板是镶嵌式，它上面还雕刻了很多动物，有龙，有凤凰，相当于是神兽这些。在这个上面总共是有三幅画，最上面的就是孔子和颜回，孔子像是位于左侧，头戴小冠，身穿身衣长袍，腰部有束带，脚上呢穿翘头履，面目并不清楚。但是，胡须呢是比较长，身材消瘦。说到身材消瘦，那么这个孔子的画像就跟我们平时所见的孔子画像是有点不一样的。我们看史书、看资料传下来的孔子呢，都是长得比较魁梧一样的，就是身体偏胖，但是这里呢就是偏瘦，面向颜回，拱手而立。这里不光是有画，还有一些记载。就是介绍了一些孔子的生平，特别是记载了孔子是哪国人，他生于什么时候，介绍的是生于鲁襄公二十二年。看这个画像，能够看得出来孔子比较消瘦，但是身高还是挺挺拔的。在这个文章中里面描述，孔子是长约七十九，在孔子那个时代，一尺相当于是二十三厘米。这样计算的话，孔子的身高大概是一米八，其实对于古人还是十分高大的。那么，在这个画面中，孔子为什么会显得消瘦呢？因为大家都知道，孔子一生他生活其实也不是太好，他在当时的社会还是处于颠沛流离的状态。只不过说，后面他的思想成为了历朝历代他们遵从学习的，但是在春秋战国时期。孔子的思想还是没有得到很大的运用。在中国历史上，关于孔子的画像非常多，但是海昏侯墓中的这个孔子画像，可以说是中国发现最早的。也就是说，它的真实性比后面的孔子画像高了很多很多。从这里也可以发现出，孔子他的形象跟我们心目中的形象有天壤之别。在后面历朝历代。他们都把孔子形容的魁梧，这是因为他们要把孔子打造成一个圣人的形象嘛。所以说，真实的孔子长什么样子，你来到南昌海昏侯看就知道了。